ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രപ്സ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സീക്വൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കോ ടാസ്കോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രപ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി പി യു ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് പോലൊരു സംഭവം വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലേ ഡൈവേഴ്സ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണ് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഐ എസ് ആർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ കൺട്രോൾ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ആ ഒരു സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു അതിനെ തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ചില സമയത്ത് ചില ഡിവൈസസിന് പല ഇൻട്രപ്സിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രപ്പ് പ്രോസസ്സിങ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു മെയിൻ ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാനിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സഡൻലി എനിക്കൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്ന് എനിക്ക് ഐ എസ് ആർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊസീജിയർ എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഫ്ലാഗ്സ് ഇൻട്രപ് ഫ്ലാഗ് ട്രാപ് ഫ്ലാഗ് ഇതിനെയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഫ്ലാഗ്സിനെ ഞാൻ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്ററും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഐ എസ് ആർ ഓക്കെ ഈ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണോ ആ ഒരു ഐ എസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ്റെ എന്താണോ സംഭവം അതായത് വേർ ഇസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വേർ am i fetching ennaladhu nammal thaayilottu parayunna irikkum so after fetching what will i do i will run this interrupt service procedure after completion of the interrupt service procedure i will call an iret iret nu parayumbathinum endana cheynadhu adu verilla ende stack inde content ne njan pop out cheyvanu cheynadhu instruction pointer code segment flags idakkanallo nammal push cheyittullathu so idine ellathinum kodu nammal pop cheyyana cheynadhu appo angane aanu നമുക്കൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഗൈൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ഐ എസ് ആർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻട്രപ്സിനെ നമുക്ക് പല രീതിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് വൺ ടൈപ്പ് എസ് ഹാർഡ്വെയർ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഹാർഡ്വെയർ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറിനെ ഇയൻ നമുക്ക് മാസ്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സൊ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ പിൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊസസ്സറിൽ അതുവഴിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു സംഭവമാണ് എൻ എം ഐ ആൻഡ് ഐ എൻ ടി ആർ അപ്പം ഐ എൻ ടി ആറിന് മാത്രം നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലെ ഐ എൻ ടി എ എന്ന റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എൻ എം ഐയും നമ്മളുടെ ഐ എൻ ടി ആറും സൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് എൻ എം ഐ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സൊ വാട്ട് ഇസ് എൻ എം ഐ എൻ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ്
ഇപ്പം എനിക്കൊരു മാസ്ക് അവൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഐ എൻ ടി ആർ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിന് എന്താണ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആവുന്നോടെ വരെ ഐ വിൽ വെയ്റ്റ് ദെൻ ഓൺലി ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് മൈ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഐ എൻ ടി ആർ അപ്പം ഈ ഒരു ഐ എൻ ടി ആർ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രൊസസ്സർ ഐ എൻ ടി എ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻ അക്നോളജി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും അതാണ് നോൺ മാസ്കബിൾ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ആദ്യമേ എൻ എം ഐ എൻ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഓ ഏക നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് നമുക്ക് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഒരു നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് പറ്റുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ഐ പിയും നമ്മളുടെ സി എസിന് ഞാൻ എന്താണ് പുതിയ വാല്യൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നല്ല ആ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അവരെ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യുവാണ് ഫ്രം വേർഡ് ലൊക്കേഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗും ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗിനെ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐം മാർക്കിംഗ് മൈ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് ടു സീറോ സോ ഈയൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എം ഐ നമ്മളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഐ എൻ ടി ആർ യൂഷ്വലി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഇവിടെ എഗെയിൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഐ എഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗിനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിസേബിളോ എനേബിളോ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഐ എൻ ടി ആർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഐ എൻ ടി ആർ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സർ എങ്ങനെയാണ് അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് എൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഐ എൻ ടി ആറിനെ ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്യും ആൻഡ് മൈ പ്രൊസസ്സർ വിൽ ഗീവ് ബാക്ക് ഐ എൻ ടി എ സോ ഐ എൻ ടി എ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുത്തത് ആരാണോ അവർക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള ഫ്ലാഗ് ആയിക്കോട്ടെ സി എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ പി വാല്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഐ എൻ ടി ആർ എടുക്കുമ്പം ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ എൻ ടി വിത്ത് സം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് വരുമായിരിക്കും സോ ലെറ്റ് ദസ് ടൈപ്പ് ബി എക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഐ പി വാല്യൂവും സി എസ് വാല്യൂവും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലോ അത് ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ടൈപ്പിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ഐ പി ആസ് വെൽ എസ് സി എസ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എല്ലാം എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മൈ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് വിൽ ബി റീസെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റായിരുന്നു ഇൻട്രപ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു അതിനെ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ
എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമ്മളുടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റും നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്ററും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ ഈ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം എഫ് എഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ലെറ്റ് ഇസ് ടേക്ക് ലൈക്ക് സീറോ ഫോർ എച്ച് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ പ്ലസ് ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സീറോ ടു ടൈപ്പ് ഫോർ വരെ നമുക്കിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ലാർജ് ടു ഫിറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന കേസിലാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സീറോ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീനിൽ വരുന്നത് So, that is my type 0 interrupt. Type 1 interrupt എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് So, single step interrupt എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടു ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മളുടെ സോറി ലോ ടു ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ അല്ല നമ്മളുടെ ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് ഓക്കെ ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് എൻ എം ഐ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതാണ് ലോ ടു ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ എം ഐയുടെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനുമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ത്രീ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സോ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസയേർഡ് പോയിന്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ കാണും ആ ഒരു ഡിസയേർഡ് പോയിന്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഫ്ലോ സോ ടൈപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവർ ഫ്ലോ ഫ്ലാഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് അത് സെറ്റ് ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സോറി ഇത് എന്താണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സീറോ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഫോർ ഒക്കെയും വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഇനി എഗെയിൻ ബാക്കിയുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ടൈപ്പ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്